আপনি কি একজন সরকারি চাকরিজীবী আপনি কি আপনার অথবা আপনার স্টাফের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য একজন সরকারি চাকরিজীবী অর্থাৎ একজন সরকারি স্টাফের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিবর্তনের জন্য সর্বপ্রথম তার কম্পিউটারে প্রবেশ করে একটি ব্রাউজার ওপেন করতে হবে এবং সেই ব্রাউজারে গুগল অপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে আইবাস প্লাস প্লাস এবং আইবাস প্লাস প্লাসে ক্লিক করতে হবে আইবাস প্লাস প্লাসে ক্লিক করার পর তার সামনে এমন একটি ইন্টারফেস চলে আসবে এখানে সর্বপ্রথম যে ওয়েবসাইটটি ফিনেন্স ডট গভ ডট বিডি রয়েছে সেই ওয়েবসাইটটিতে প্রবেশ করতে হবে এই ওয়েবসাইটটিতে প্রবেশ করলে আপনাদের সামনে এমন একটি ইন্টারফেস চলে আসবে যেখানে আপনাদের ডিডিও অর্থাৎ আপনি যেই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন সেই প্রতিষ্ঠান প্রধান অর্থাৎ আয়ন বেয়ন কর্মকর্তা সর্বপ্রথমে ইউজার আইডি এরপরে পাসওয়ার্ড এবং সর্বশেষে যে ক্যাপচাটি প্রদর্শন করছে তা ইনপুট করতে হবে এবং সর্বশেষে গিয়ে লগ ইন বাটনে ক্লিক করতে হবে লগ ইন বাটনে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এমন একটি ইন্টারফেস চলে আসবে যেখান থেকে আপনাদের সাবসিস্টেম সিলেকশন করতে হবে সাবসিস্টেমে সর্বপ্রথমে থাকবে বাজেট প্রিপারেশন এরপর থাকবে অ্যাকাউন্টিং এরপর থাকবে বাজেট এক্সিকিউশন এবং সর্বশেষে থাকবে সিকিউরিটি এই চারটি অপশনের মধ্যে আপনাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে বাজেট এক্সিকিউশনে বাজেট এক্সিকিউশনে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এমন একটি ইন্টারফেস চলে আসবে এরপরে আপনারা মাউস দিয়ে স্কোল ডাউন করে নিচে নামবেন মাউস দিয়ে স্কোল ডাউনে স্কোল ডাউন করে নিচে নামার পর আপনাদেরকে দুটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হবে প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে কোন ধরনের ব্যাংক হিসাবে তথ্য সিস্টেমে এন্ট্রি করতে হয় যার উত্তর হচ্ছে গ সরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প এবং বাজেট বহির্ভূত তহবিলে ব্যাংক হিসাব প্রশ্ন দুই হচ্ছে কত তারিখের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে কার্যালয়ের তথ্য এন্ট্রি নিশ্চিত করতে হবে যার উত্তর হচ্ছে খ একুশে মার্চ দুই হাজার তেইশ এই দুটি অফ এই দুটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সাবমিটে ক্লিক করতে হবে সাবমিটে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এমন একটি ইন্টারফেস চলে আসবে যেখানে আপনারা বাম দিকে কিছু অপশন দেখে থাকবেন এই অপশনগুলোর মধ্য থেকে আপনাদেরকে বাসের এক্সিকিউশন নামে একটি অপশন রয়েছে সেই অপশনে ক্লিক করতে হবে এই অপশনে ক্লিক করার পর কিছু অপশন চলে আসবে যেমন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেঞ্জ মাস্টার ডাটা মাস্টার ডাটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইটসেট্রা এগুলোর মধ্যে আপনারা সর্বপ্রথমে যে অপশনটি রয়েছে অর্থাৎ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেঞ্জ এখানে ক্লিক করতে হবে এখানে ক্লিক করার পর আবার দুটি রিকোয়েস্ট চলে আসবে অর্থাৎ অপশন একটি হচ্ছে ব্যাংক ইমপ্লয়ি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেঞ্জ রিকোয়েস্ট আর একটি হচ্ছে ইমপ্লয়ি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেঞ্জ রিকোয়েস্ট ফরওয়ার্ড বাই ডিডিও আপনাদের প্রথমটিতে সর্বপ্রথম ক্লিক করতে হবে এরপরে আপনাদের সামনে এমন একটি ইন্টারফেস চলে আসবে যেখানে আপনারা আপনাদের ইমপ্লয়ি টাইপ অর্থাৎ আপনারা কোন ধরনের এমপ্লয়ি সেটি সিলেক্ট করে দিতে হবে যদি আপনারা গভ স্টাফ হয়ে থাকেন তাহলে গভ স্টাফ যদি এয়ারফোর্সে থাকেন এয়ারফোর্স নেভিতে থাকলে নেভি আর্মিতে থাকলে আর্মি পোস্টাল স্টাফ হয়ে থাকলে পোস্টাল স্টাফ সিলেক্ট করে থাকবেন যেহেতু আমরা গভ স্টাফের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেঞ্জ করব সেহেতু আমরা গভ স্টাফ সিলেক্ট করব এরপরে আমাদের ন্যাশনাল আইডি কার্ডের অপশনে গিয়ে যার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেঞ্জ করব তার ভোটার আইডি কার্ড দিতে হবে তার ভোটার আইডি কার্ড দিয়ে আমাদেরকে গয়ে ক্লিক করতে হবে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য গয়ে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এমন একটি ইন্টারফেস চলে আসবে 
যেখানে এমপ্লয়ি অর্থাৎ যার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেঞ্জ করব আমরা তার সকল ইনফরমেশন চলে আসবে অর্থাৎ এমপ্লয়ি নেম ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেম ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট টাইপ ব্যাংক ব্রাঞ্চ রাউটিং নম্বর সহ সকল তথ্য চলে আসবে যেখানে আপনাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার নামে যে অপশনটি রয়েছে সেখানে ক্লিক করে পূর্বের ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি মুছে ফেলতে হবে মুছে ফেলে আপনাদেরকে নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ পূর্বের অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্টটি পরিবর্তন করে নতুনভাবে যে অ্যাকাউন্টটি যোগ করতে যাচ্ছেন সেই অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি দিতে হবে এরপরে ব্যাংক নেম অর্থাৎ পূর্বে যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি ছিল যে ব্যাংকে সেই ব্যাংক থেকে পরিবর্তন করে যে ব্যাংকে নতুন করে অ্যাকাউন্ট করেছেন সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ ব্যাংকের নাম সিলেক্ট করে দিতে হবে ধরি অগ্রণী ব্যাংকে আমরা অ্যাকাউন্টটি পরিবর্তন করে নতুন করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করব তাই আমরা অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডে সিলেক্ট করব এরপরে ব্রাঞ্চ অর্থাৎ এই অগ্রণী ব্যাংক এই অগ্রণী ব্যাংকের যে ব্রাঞ্চে আমরা অ্যাকাউন্টটি করেছি সেই ব্যাংক সেই ব্রাঞ্চটি আমরা সিলেক্ট করে দেব ধরি আমরা এ হামিদ রোডে অ্যাকাউন্টটি করেছি সেক্ষেত্রে এ হামিদ রোড সিলেক্ট করে দেব এরপরে রাউটিং নম্বর আমরা প্রবেশ করাবো যদি রাউটিং নম্বর অটোমেটিকলি ডিটেক্ট করে তাহলে প্রবেশ করাতে হবে না সর্বশেষে গিয়ে চুজ ফাইল অর্থাৎ এখানে আমাদের আমরা যেই জায়গার অর্থাৎ যেই ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট করেছি সেই ব্যাংকের চেকের পাতার ফটোকপি এখানে আমাদের সংযোজন করে আপলোড করে দিতে হবে এরপর সর্বশেষ কার্যক্রম হিসাবে আমাদের সেন বাটনে ক্লিক করতে হবে সেন বাটনে ক্লিক করার পর আপনার প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান প্রধানের ফোনে একটি ছয় ডিজিটের ওটিপি কোড চলে যাবে এই কোডটিকে আপনাদের প্রবেশ করাতে হবে এবং এই কোডটি প্রবেশ করে ওকে বাটনে ক্লিক করতে হবে ওকে বাটনে ক্লিক করার পর এই যে আপনারা বাম পাশে যে অপশনটি দেখছেন এমপ্লয়ি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেঞ্জ রিকোয়েস্ট ফরওয়ার্ড বাই ডিডিও এখানে ক্লিক করতে হবে এখানে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এমন একটি ইন্টারফেস চলে আসবে যেখানে আপনারা একটি অপশন পাবেন ন্যাশনাল আইডি নাম্বার অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনারা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেঞ্জ করবেন তার এখানে ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিতে হবে এখানে আপনাদের মনে রাখতে হবে ওই ব্যক্তি অবশ্যই অবশ্যই ফিক্সেশনের সময় যেই ন্যাশনাল আইডি কার্ড ব্যবহার করেছে সেই ন্যাশনাল আইডি কার্ড এখানে তাকে দিতে হবে এবং এখানে সার্চ বাটনে ক্লিক করতে হবে সার্চ বাটনে ক্লিক করার পর এখানে তার রিকোয়েস্টটি চলে আসবে এখানে চলে আসার পর এখান থেকে জাস্ট অ্যাপ্রুভ করে দিতে হবে অ্যাপ্রুভ করে দিলে এই রিকোয়েস্টটি চলে যাবে জেলা অ্যাকাউন্টস অফিসের কাছে এবং সেখানে গিয়ে এটিকে চূড়ান্তভাবে অ্যাপ্রুভ করে নিতে হবে আইবাস প্লাস প্লাস সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য আমার চ্যানেলটিতে লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ধন্যবাদ